Olá pessoal, boa tarde, 17h24, dia 23 de setembro, segunda-feira, início da semana. Vamos lá, dar uma olhada nos mercados. Aqui é o nosso EWZ, EWZ gráfico semanal, segurou nessa região de fundo anterior, tá vendo? A situação tá bem feia do EWZ, as médias ainda descendentes. E no diário, aqui dá para ver melhor a zona de suporte. Deu uma travadinha, um dia de baixíssima volatilidade no EWZ. Se perder esse nível, complica, tá? Tem esse espaço todo para cair. Por enquanto, está segurando. É, o petróleo Brent ativou a venda, PCzinho de venda, ó. Então, você coloca o stop aqui em cima, tá? Acima dessa região aqui. Deixa eu até fazer de colocar aqui, ó. Uma linha melhor. Pronto. Saiu tá o stop. Chegou até a cair legal, mas recuperou agora na parte da tarde. Parece que deu uma recuperada, né? É. Tá vendo? Ó? Se não é fechar bem feio. Então, uma venda ativada aí. Esse etapa é ponto contínuo de venda. O light. Esse aí não tô vendo nada. Tá? O minério de ferro teve uma queda essa noite, nessa madrugada aí. Deixa eu ver quanto é que foi. Aproximadamente, né? 2,5, 2,70, 3% de queda e agora o futuro já vem trabalhando acima da zona de suporte. Se perder esse suporte complica, tá? Projeção de minério de ferro é queda, hein? Mas foi o, o Morgan Stanley 2025, 2026, queda do minério, tá? Saiu hoje lá na... Eu coloquei até aqui no Telegram, ó. O Telegram hoje foi bem top, hein? Palex Gran... Tá? Começamos o dia mostrando o Bitcoin, depois o índice futuro deixando o martelo no 60, né? É... Estrela cadente no dólar, inclusive deu venda. Minério de ferro caiu essa madrugada, deve puxar a Vale. Então aqui a Vale 3 deu um belo trade de venda no 15, um PC de venda. Depois Vale até recuperou, mas foi uma vendinha bonita. Vou mostrar também. Falando que o índice está esticado para baixo, o dólar para cima, então foi um dia mais ou menos sem grandes coisas para fazer, tá? Tanto no índice quanto no dólar, né? Já vem esticado. O petróleo é repica até a 9, a gente alertando aqui a venda, que acabou se confirmando. O minério de ferro cai 4,5 e atinge mínima em um ano com demanda fraca, oferta firme. <coughs> Depois tivemos FCM, setup da onda. É, azul teve nota de crédito rebaixada Chegou a cair forte, depois recuperou né? Tá vendo? Tava aqui caindo 7% Depois ela recupera e fecha o gap Então ela fechou esse gap do diário E depois fechou o gap de cima da abertura é... A Vale, nossa vendinha ó, Coisa linda na abertura SDBP eu fiz uma vendinha, saí com 160 de lucro, depois ele parou né? e foi armar um power de compra. Eu preferi sair fora. Vamos lá. O trade de livro hoje foi a ORVR. Ó. O RVR pode deixar barra elefante no intra 60. Isso aqui eu comentei 10h45. Faltam 14 minutos para o Kendall fechar. Tava assim, tá vendo? Ó. O RBR foi um tradeço, tá? Foi o trade do dia, né? O RBR. Eu infelizmente não peguei porque eu fico postando, acabei perdendo os 14 minutos. Ambipá também fez um belo trade. Chegou a dar um lucro de 1600. É... Vamos lá. XPML venda, né? MGlu bem fraca, perdendo suporte também. E aqui o trade na ORBR, ó. Chegou a bater expansão de 1,6 a 1,8, tá? Vamos lá, então vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos continuar aqui. O Bitcoin tá paradão, né? 
hoje nada demais, quatro dias meio de lado, o dólar index também ainda brigando na zona de suporte, nada fazia. Dá uma olhada agora, Estados Unidos, Rússia, o 3 mil, rompeu, fez pro back sexta e hoje querendo ir, mas também um dia de baixa volatilidade lá fora, Dow Jones, esse aí já deu trade de compra, SP500, nada a fazer também por enquanto, e o Nasdaq, também brigando ainda na topo anterior, não vejo nada demais, vou passar aqui, Europa não teve nada também, né? Um dia bem chatinho, hein? Merval, correção normal. Ok? Por enquanto, Nikkei. Nikkei é estranho, né? Ele abre muito gap. Tá? Mas... Tá aqui, ó. Aí em cima dessa zona de resistência. Rússia. Rússia deu uma melhoradinha, hein? Se ela conseguisse romper aqui, tá bem interessante, tá? Tem espaço pra subir, hein? Se ela conseguir romper esse nível, tá? Hanseng. Esticado, não vejo nada demais. Deixou uma shooting star, zona de resistência. TSS de venda, tá? Xangai, é... por enquanto desarmou o setup de venda da 9, porque virou a 9 para cima, mas armou o da 21, ok? Deixou 91 de compra também. 91 de compra, quem quiser comprar Xangai, superou é compra. Cosp, PC de venda ativado. Coloca o stop aqui. Sem sex a Índia foi embora, né? Treidaço. Ouro também foi embora. Fez o pullback, bonito, superou a máxima compra. A prata caiu. A prata mais difícil, né? Tá mais travadinha, tá? Também tá numa zona de resistência forte, né? Topo, 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 topo. O negócio tá mais feio. Ó o gás natural. O fundinho duplo do Palex. Lindo, lindo. Fundo 1, um, fundo 2. Rompeu. Deu uma certa trabalho, mas depois foi, tá? E vai, deve buscar lá em cima. O alvo lá. Principal. Belo trade esse, hein? Fundo duplo de livro, tá? Do gás natural. O índice VIX. Baradaço. E o tiro dos Estados Unidos também. Só levanta o gatilho da venda armada aqui. Do PC de venda. Tá? Só levantar os gatilhos. Deixou uma chute estar, hein? E o título brasileiro foi embora, ó. Entradinha aqui, né? Foi embora. Lindo, lindo. Rompendo o topo anterior. Forte alta, tá? Tá esticado, hein? Mesmo assim tá com força. Vamos lá. É, vamos BB3? Vamos lá. Aqui não tem muita coisa hoje, não. B3 continua caindo, o IBOV é, chegou na média de 80, deu uma respiradinha, perdeu o canal de baixa, deixa eu ver o semanal, o semanal ativou a venda 91, só que eu falei que eu não acho muito interessante essa venda, porque está muito perto da zona de suporte, a 21 ponderada chegou também, ó, encostou, retração de 50% da perna de alta, Aqui é um ponto bom, tá? No suporte. Vamos ver se ele vai aguentar aí durante a semana. Tu vê que o dia foi bem fraco, né? Volatilidade bem baixinha. Deixa eu ver o volume. Volume muito fraco também. Ah, não. Tem que ver o volume diário agora. É, volume fraco abaixo da média, tá? Então tem a 21 do semanal com a 80 do diário. A Suquita. Tá meio esticadinho. Superou a máxima. Quem quiser fazer um trade em busca... Da linha de retorno do canal de baixa e da 9 é possível. Vamos ver o índice futuro. Índice futuro feio também, vazio um gráfico. Perdeu já o suporte aqui, né? A venda inicial foi essa, tá dando lucro de 5.100 pontos. Stop lá em cima, foi um PC de venda e um tática da um setup da onda de venda, né? Não tem o que fazer em venda agora, tá esticado. Possibilidade de um repique. 60 minutos hoje não teve nada. Também tá esticadão, longe da 9, longe da 21, não tem o que fazer, né? Lateral, tá, tá, fazendo, tá, tá armando um power breakout, tá? Power breakout aí possivelmente para amanhã. Tá esperando a 21 encostar. 
A 9 conduzindo o trade ainda, tá? Quem entrou nessa vendinha tá dentro ainda, ó. O lucro chegou na mínima de hoje, 3.800 pontos, porque a 9 não virou para cima, está dentro do trade ainda. É, 15 minutos. É um dia search and destroy. Aqui é o ajuste, aqui é a linha d'água, tá? Deixa eu tirar esse retângulo. Você vê que ele não consegue passar da linha d'água, a 21 pressionando, ó. É o fechamento do dia anterior. É uma reta muito útil para reta horizontal para para day trade somente a linha d'água. Cada dia vai ter sua linha d'água com o fechamento do dia anterior. Só serve para esse dia. Amanhã não tem mais significado nenhum essa reta, tá? Então cada dia tem a sua linha d'água. Ajuste ficou lá em cima. Não foi incomodado incomodado em nenhum momento. Aqui é um breakout. Tem que esperar romper ou para baixo ou para cima, beleza? É, vamos ver o dólar, da WDO Foot. No diário, o dólar está em cima da 21. Esse trade acabou dando certo, né? Ó, foi um tradezinho de 154 pontos. O alvo, claro, era 9. Só que hoje ele abriu um gap de alta, né? Muita gente estava esperando uma queda aqui, eu inclusive, mas eles abriram já lá em cima, ainda subiu mais depois que devolveu. Deixou até a shooting star no 60, ó. Que eu mostrei lá no Telegram, tá? Então foi uma vendinha. Não fluiu muito. 31 pontos. É, não foi ruim, não. Arriscou 38 para ganhar 31. 1 para 1, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. Parou certinho na 9. 9 você colocava no bolso. Beleza? A 21 ponderada tá na meiuca aí também chegando, ó. Já vai deixando o um PC de compra. PCzinho de compra com a ponderada. Um dólar, deixa eu ver o semanal do dólar. Ativou a máxima da semana passada. Ó, superou, aliás. Ok? O stop você coloca aqui embaixo. Quem entrou, eu não sou muito chegado nesse trade. Mas ainda tem a possibilidade de um ombro, cabeça a ombro. Só que aqui em cima que será o stop da galera que tá. Tá vendo? Ó, eu já falei isso aqui há um tempão. Ó, possível oco no dólar diário, né? Comentei a semana já e vem querendo buscar a linha de pescoço e buscou, né? Eu falei isso já faz tempo. Só que a 400 segurou. O dólar é isso, tá? O que, que o dólar tá fazendo? Um power, tá esperando a 21 chegar. Então o índice tá fazendo power de venda e o dólar tá fazendo power de compra. Vamos olhar o DI. O DI deve ter subido? Talvez. Cadê? Esse aqui desconfigurou toda a minha grade, tá? Desconfigurou toda a minha grade. Vou ter que colocar tudo em ordem de novo. É, tá lá. Ó, foi embora o DI. Rompeu. Lindo, lindo, lindo. Não tem o que fazer. Tá. Tá indo buscar lá o meu alvo. 12, 13, né? 13, depois 13.6. Aqui é o semanal. Vamos aguardar. Tem espaço para uma correção de DI. Deixa eu só ver aqui o que, que teve de bom. Soja, né? Soja rompeu, ó. Coloquei a setinha aqui já há um tempo. Falei que se romper esse aqui era o pivô e rompeu com volume, tá? Volume muito forte na soja. Pivô de alta acima da LTB principal. Essa é a principal. É... O único... Eu vejo espaço para vir buscar esse fundo, é claro, né? 24, mas tem a 80 no caminho, tá? Mas não sei se essa 80 vai segurar não, porque ele já, ele já acumulou energia aqui, né? Já deu uma acumulada aqui, então não tá tão difícil passar por ela não, ok? Soja, vamos ver o semanal. É, o semanal você vai ter que ter atenção com essa 21 aqui. Essa 21 ainda tá colocando um perigo. Então promete ser um volume bem legal essa semana. Então tá aí a soja, belo trade, gapzinho. Vamos olhar o boi gordo, como é que... Soja, então, falei. Milho. O milho foi essa entrada aqui, PC, né? Entrada na sexta-feira, tá correndo trade. Se romper tubo anterior também é uma nova possibilidade. O volume do milho melhorou muito. E aqui é vazião gráfico, hein? Atenção nessa linha, vazião gráfico, se passar. Cadê o boi gordo? Boi gordo hoje fica estável, né? Boi gordo lindo, lindo, lindo. Tudo começou com esse Okoi aqui de livro, ó. Que o Ibov também deu, né? Uma compra de livro. E tá dando lucro de 9,90%, 10%. Com 
com volume, hein? Tá? Com volume. O alvo principal é aqui, ó. 280. E o café também bonito, ó. 9,4 para amanhã, tá? Setup 9,4. Café. Também. Com base em um gráfico, o alvo 366. Tendência de alta, né? Tem que trabalhar na compra. O BR20. Olha, coisa feia, né? Uma barra elefante de ignição. Ativou, mas segurou no suporte por enquanto. Se perder aqui, pessoal, aí sinto muito em lhe dizer, tá? É negócio brabo, tá? Vamos ver. Por isso que eles estão defendendo. Eles sabem que se perder esse nível, complica. Ah, complica demais, 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 hein? Aí eles devem tentar defender essa semana. Eu não vejo nenhum outro suporte, não. O próximo suporte ele vai ser aqui embaixo, ó. Ok? Vai ser essa zona aqui embaixo. De 16 para 16,600, mais ou menos. Rapidinho, vale. Vale nada fazer, né? Totalmente embolada, ó. 9,21 embolada, não tem o que fazer em vale. Só vou mostrar a vendinha lá que eu mostrei de manhã. Foi essa aqui, ó, tá? Então, vendinha na vale. Deu um lucro aí de 1,20, tá? PC de venda, beleza? Na vale. Ah, deixa eu tirar isso aqui que eu tô usando o gráfico ajustado. Ajustado não. Com aftermarket, né? Não pode, tá? Visibilidade. Então, isso aqui é o que eu tô. Eu opero after, às vezes, né? Tem umas peixinhas que você consegue pegar. O pessoal que fica meio preso, aí tem que sair fora no after. Tá vendo? Então, pelo after, ativou, né? Só que não vale aquela ativação no after, entendeu? Então, vê que tinha ativado bonitinho. Hoje, quem entrou só no gap. Teve que comprar aqui no gap, então, lucrinho aí de 0,85. Por enquanto, ok? Depois a Vale recuperou. Né? Mas feia, feia, feia. Tá? Nada a fazer. Vale, vamos ver perto. Perto também teve um dia bonito. Deu um belo trade no intraday. Ó. Mas aqui é só um repique. Nem conseguiu passar da 9. Já tem 9,3 de venda. Se perder essa mínima amanhã, é venda na Petro. O setup, tá? Não tô mandando ninguém vender, não. É o setup que é de venda, tá? Então, eu estou mostrando ensinando o setup, que é a tendência de baixa. Não, a tendência é lateral. Ok? Olha o 15 minutos. O que, que deu na Petro? Um. Hoje. Tá vendo? Lateralização, ó. Tá vendo aqui, ó? O que, que é isso? Breakout, vazio gráfico. Rompeu, foi. Poderia ter entrado essa barra elefante, fechamento dela. 0,96 é a barra elefante que ela já deixa... Já livro o caminho, né? Deixa eu só pegar minha ferramenta de desenho. Tá vendo, ó? Então, pessoal, tive que ir lá atender o jardineiro. Olha lá. Tô até meio perdido aqui agora. Aqui que eu falei. Essa barra elefante é excepcional. Porque ela livra uma lateralização, ó. De dois dias, aproximadamente. Outro detalhe importante é o que? O vazio gráfico. Todo trade, de preferência, os melhores trades tem que ter o vazio gráfico, né? Esse tinha esse e depois tinha ainda essa parte aqui, ó. Ok? Isso aqui é uma fraquíssima zona de resistência, porque só tem esse, esse topinho. Então, pô, uma barra magnífica que você vai fazer. Você tem a opção de comprar no fechamento da barra ou marca a máxima dela e compra na violação de um centavo. Tá. É, aqui deu para entrar? Deu para entrar, violação também ó. Violou, comprou Mas aqui não rompeu, não chegou a romper E o stop? Como essa barra é muito grande, você colocaria o stop aqui embaixo ó. Ou abaixo do fundo da resistência que seria melhor da, Do suporte seria melhor ainda tá? A lateralização, stop estreita Geralmente stop é abaixo do suporte né? Quando rompe para cima, tá? E depois voltou, né? Voltou. Mas foi o trade do dia de manhã que sai. Os melhores trades saem de manhã. E repare que não precisa de muito volume, não, tá? Barra elefante. Tá vendo? Ó? O volume foi bem pequeno, ó. 
Não é necessário volume em barra elefante, tá? Muita gente acha que tem que ter volume, não precisa. Se tiver, ótimo, mas não é obrigatório o volume. Então, falei de Vale e Tube, né? Vamos ver YouTube. YouTube estava numa zona de perigo. Ó, YouTube perdeu o suporte, tá? Perdeu, fechou agora a base, deixou um candle de dúvida. Aqui não tinha perdido ainda, porque o candle não teve afastamento. Agora já perdeu, volume aumentando. Hoje... Não, tem espaço para continuar caindo. Semanal está em cima da 9, aí que pega, ó. Tá vendo, ó? Em cima da MM9. BBDC4 semanal perdeu a 9, que eu falei. Tá? Continua caindo forte. É... Mas tá tranquilo ainda. A retração de 0,382 não chegou nem na 50. Por enquanto, a pernada foi muito forte de alta, tá? Então o Bradesco dá para corrigir tranquilo ainda. Deixa eu ver a 21P. 21P tá chegando aqui, ó. Retração de 50. Vamos ficar de olho. 14,10. 14,10. E o diário? O diário já ficou feio. O diário foi aqui, né? A venda, grande venda, tá? Perda de fundo anterior. Quatro e pouco de lucro. O diário não tem o que fazer. Onde é o primeiro suporte do diário? O primeiro suporte é aqui, ó. Essa zoninha aqui chegou já. Ok, isso né do pass bem passado distante, mas aqui ó é vazio um gráfico, tá? Vazio um gráfico, Bradesco então se você for ele tem chance de cair até 12,70 porque ele subiu direto, né? Sem fazer fundo, tá? Ele subiu sem fazer fundo, ó. Vamos lá, é, BBAS também ficando feio, perdendo suporte. Parou na 50, parou na 80 com 50, 80 exponencial e 50 aritmética, ó que beleza. Deixa eu ver o semanal, o semanal em cima da 21, ó, ponderada. Não vejo nada demais aí. Ok, se quiser tentar uma comprinha, é possível, mas perigoso, né? Bipac, olha que vendão aqui de Bipac, ó, meu Deus, PC de venda ponderado, 7,30 de lucro, pivôzão de baixa, né, lindo, 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 agora esticou, tá, chegou na zona de suporte, também era um ativo que não tinha grandes suportes, ok, deixa eu ver o semanal, semanal ativou 91 de venda, tá, 91 de venda, esse papel tá mais feinho, né, Bipac, Vamos olhar agora o que? É... Ambev. Ambev tá perigosa também, tá? Se perder suporte aqui, Ambev complica. Itaúsa. Não vejo nada demais. GGBR4. Feia, né? Tá trabalhando uma congestão ampla, eu já falei, ó. Congestão ampla. Zona de suporte, zona de resistência, ela fica aí. Tá o ano todo brigando aí, não sai, não vai para um lado nem para o outro. É, Use Minas. Use Minas, pancadão, ativou a Cup Randle, tá? A perda aqui foi a ativação da Cup Randle, entrada na abertura, venda. Chegou a dar um lucro aí de 6% aproximadamente, peraí, deixa eu ver, 5%. E depois recuperou, deixou um martelinho numa zona de suporte, um TSI, tática da soma inferior, tem o gap aberto, tem chance de fechar o gap, tem porque as médias estão longe. Aí é os 60 minutos, tava muito esticado para continuar a venda, então ele faz o pullback agora, ok? É a situação feia aí de os minas. Vamos ver CSN, vou colocar no diário, CSN também, olha que vendão, meu Deus, entrada aqui, ó, lucro de... 9,40, tá? 9,40, entrada sexta-feira, TSS, Tática da Soma Superior, Shooting Star, ou Estrela Cadente, é, média de 80 suquita, trade de suquita, tá? Suquita de venda, né? Lindo, lindo, é a média que segura, tá vendo? Aqui, ó, bateu na suquita com a 21, venda, bateu na suquita, venda. Bateu na suquita, venda. Bateu na suquita, venda. Então, o que você vai fazer na compra quando superar a suquita? Tá? 
Então é a média que vem segurando desde março de 2024. No, no diário, tá? No diário. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Ser 3. É um papel que estava forte, mas ó. Detonou, tá? Deram uma pancada. A nossa entrada foi aqui, lembra? Uma entradinha que eu falei. Chegou a dar um lucro de 20%, mas devolveu tudo rapidinho. Semanal ainda é bonito, tá? Ó, ele tá fazendo um pullback na junção da 80, suquita com a nova exponencial. O ideal é parar por aqui. Ok? A Nin, a Nin. A Nin arrebentou. Olha o semanal, já chegou no suporte. Bem lateral o papel, né? Bem lateralizado. O diário, uma queda monstro. Eu tava nesse papel, cara. Eu tava quase entrando nesse rompimento. Né? Mas eu saí fora. Aqui foi o oco, né? Tá vendo? Um oco. Ombro, cabeça, ombro. Teve uma briga e depois perdeu o suporte. Foi embora, tá? Agora tá esticado, né? Pra vender. Tá meio esticado. E Duque. E Duque é. Setor educacional tá perdido, né? Impressionante. Ó, devolveu a barra elefante, ó. É o que eu falo, coloca o lucro no bolso. Ó, a entrada foi aqui. 5,40 no gift. Um pouquinho mais embaixo. 6,70. Depois meteu 9,1 de venda aqui, ó. E desabou, tá? Aquele candle ali que virou a 9 para baixo, tá vendo? Esse aqui chegou a virar, ó. Ele já fechou abaixo. Quando o candle fecha abaixo da 9, ele vira 9, tá? Lucro de 11% por enquanto. Eu não faria essa venda, não, tá? A não ser que o semanal tivesse com setor de venda. Vamos olhar? Vamos embora. Então, olhar o semanal agora. Olha lá. <risos> Olha a coisa linda, cara. Seta passa de venda, né? PC de venda, tá? Lindo, lindo. Não foi 9,4. Por quê? Porque esse Keno superou essa máxima. Se não tivesse superado, seria 9,4 de venda. Então, entradinha aqui. PC de venda. Lucro de 5% por enquanto. O alvo é aqui embaixo, que eu já falei, né? Desde lá de cima, quando perdeu a Wilder, eu falei, ó. 6,40 é meu alvo em Edu, que tá indo, hein? Então, foi um belo trade aqui de venda, com lucro de 44%. CogN, também bem fraca, ó. Olha, essa cumpriu todos os meus objetivos, ó. 1, 2, 3, 4. E agora tá o vazio gráfico principal, né? Principal não, o outro, ó, 077, tá? E aqui eu mostrei, né, que se perdesse esse fundo, tinha um vazio gráfico imenso, né? Então, o alvo agora é 077 desse ativo. Aqui foi o trade de compra da Elefante Bar. Chegou a subir 5,40 e depois devolveu. Vamos ver os destaques do dia hoje, positivos. STBP, mas também abriu com um gap muito grande. Foi uma hipoteca de alta, tá? Porque ele fechou feio, ó, na sexta e abriu acima da máxima de sexta-feira. Mas é um gap que eu, esse aí eu não compraria, não, porque é muito grande, né? Mas quem comprou é compra na abertura, foi aqui em cima, ainda subiu mais 0,88, depois caiu. Também muito esticado, zona de resistência, né, ó. Abriu na zona de resistência. Notícia, né? Notícia, tá? Volumaço. É, deixa corrigir, ó. O 15 tá corrigindo. Armou um pau, era até... Mas não fluiu, tá? Porque ainda o 60 tá muito esticado. Muito, muito, ó. Olha a 9 do 60. Então, como é que você vai tentar um trade aqui? Não tem, não tem cabimento. Olha a 21 com as outras médias ali embaixo. Então, esse ativo, pessoal, para trade de compra, acho que só, só a partir de quarta-feira, talvez, ou quinta, tá? Tá bem estranho. No 60 que eu tô falando, tá? No 60. Até essa média encostar vai demorar no 60. Tá vendo? Eu quero isso no 60, ó. A 21 encostando a 9. A 21 tá aqui embaixo ainda. Então, vai demorar. Ok? 
Se perder aqui essa zona de suporte, pode tentar uma venda. O gap é bem grande. Infracom. Deu compra aqui, setup da onda. Eu também comentei lá no... A compra não é, não é aqui direto, né? É um centavo acima, é nos 19. Chegou a dar um lucro de 6%, aproximadamente. O difícil é vender, né? Certinho, tá? Você colocar no book e tentar vender no 20, foi, não é todo mundo que consegue. Porque o book é bem grande esses ativos, né? Tem muitas odds, 5 milhões, 6 milhões de ações, né? Nem sempre você consegue pegar. Mas tá aí, você tá da onda. A GXY caiu muito. Né? Aqui foi a venda, ponto contínuo. Chegou a cair 51%. Agora fazendo pullback normal. Nada a fazer, tá? Pullback normal de queda. Toda queda tem um pullback, geralmente. O RBR é um grande destaque. É... Olha o semanal desse papel, coisa linda. Né? Tendência de alta, nítida. PC de compra, PC de compra. Né? Engolfo de alta. Corrigiu semana passada e essa já jogou para cima. Já está rompendo a máxima, ó. Rompendo topo histórico também, rompimento de topo histórico. E o trade foi nos 60 minutos, barra elefante. Tá? É, superou a máxima compra, chegou a dar um lucro na máxima do dia de 5%. Aí eu tracei o alvo, bateu certinho, expansão de 1,68. Então você arriscou R$1,50, né? Tá vendo? E ganhou... 2,40. Ótimo. Tá? E no 15 também deu barra elefante. Ó. Mais embaixo um pouquinho. Tá vendo? A do 60 foi mais ou menos... 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, rompendo a 200. O do 15 foi mais aqui embaixo. Ó, que ativou. Aqui foi 5,50 de lucro. Beleza? No 15. Deixa eu ver a expansão. Onde é que bateu? Pera aí. Então, no 15, mais ou menos, deve ter batido 200. É, 200, tá vendo? Ó. Lindo, lindo. 9 conduzindo. Ah, conduziu, mas aqui saiu já, ó. Tá? Então, você colocou o stop aqui. Aqui virou para baixo a 9, tá vendo? Ó. Aqui que você faz o teu stop. Tu vai trazer teu stop para cá, ó. Para essa mínima desse candle. E esse aqui, no finalzinho, ele violou. Eu no final eu tiro stop, tá pessoal? Eu não fico stop quando tá chegando perto do final, porque o que, que o pessoal vai fazer? O cara tá com lucro monstruoso, eles vão sair. Fora os day traders, né? Eles vão sair, bom, vai aí. Então faltando 15 minutos para fechar, eu tiro stop, ok? E na abertura também, porque o volume é baixo na abertura, inicialmente no primeiro candle, e o book tá vazio ainda. Então eu não deixo stop na abertura também, ok? Porque... A volatilidade é muito grande na abertura. O book vazio é muito fácil, né? Você vê aqueles papéis que vão lá embaixo, deixa aquelas sombras, ou para cima ou para baixo. Então, muito bonito esse papel, tá? Caminho livre aí. Já tinha entrado volume. Isso aqui me chamou a atenção. Um volume fortíssimo na sexta-feira. Aí encoraja mais você fazer essa compra nessa barra elefante de livro, tá? Já rompendo a 21. Linda, linda, linda. E o diário deixou uma barra elefante. Linda, linda, linda. O diário. Ambipá também, ó. A cunhazinha que eu falei com vocês. Uma cunha descendente, que é o um padrão de alta. Deu entrada aqui, ó. Mais ou menos na superação, né? Ó. E foi. Tá dando um lucrinho de 15% por enquanto. Tá? O volume deu uma melhorada. E o semanal foi esse trade aqui embaixo. Tá vendo, ó. Por enquanto, lucro de 16%. Correção para 9, superou a máxima compra. Ainda não estou muito confiante não, cara. Estou achando o volume fraco, tá? Eu queria esse volume melhor. Agro está lateral, então não faço nada. Veg, pessoal. Veg está querendo ir, ó. Lembra do diário que está com breakout, ó. Isso aqui já não é power, mas não. Power foi até aqui. Quando embola 9 com a 21, já é breakout. Bem bonita, VEG. Eu acho que está esticada no mensal. Tá vendo? Um pouquinho. No semanal, eu acho que está um pouquinho longe da 21 também. Mas, quem quiser entrar, 
É uma possibilidade, não queda bonito, né? Com um montão de papel caindo forte, esse é um papel que está rompendo o TH. É um dos papéis mais fortes da Bolsa Brasileira. Então o pessoal vai colocar dinheiro em coisa boa, né? Não em coisa ruim. É, vamos lá então. Port. Port 3. Esse é o diário, não vejo nada. É 9,4. É 9,4, mas não muito bonito. Semanal. Semanal tá bonito, ó. Já tinha ativado o trade semana passada. Setup 9,3. Tá correndo aí lucrinho de 1,67 por enquanto. Vamos ver se deu alguma coisa no 60. Deu uma barra elefante também, mas meio esticadinha, lateralizou e agora tá querendo ir. É um papel de liquidez menor, tá vendo os candlezinhos aqui? Ó? A liquidez é bem menor. Mas tem espaço para buscar lá o alvo lá de 1775. Lopes. Lopes feia. Beijada demais. Vamos ver se o BTG voltou. Não. Tá, o BTG tá fora. Né? Embraer bonita também. Foi o trade da semana passada no diário. Sexta-feira foi a entrada. Tá aqui o PCzinho, tá vendo? Armou aqui. Deslocou o gatilho para quinta. Sexta-feira ativou. O stop você coloca aqui embaixo. E tá aí o trade hoje na máxima lucro de 3,49. Tem pouquíssimos ativos bons para compra e muito ativo bom para venda, né? É a situação da, da Bolsa Brasileira atualmente. Gafisa, não vejo nada. Tecnisa, também nada demais. Está escorregando, ó, escorrega, tá vendo? Coisa linda, escorrega. Aí, numa antiga linha de tendência de baixa, lá. Incrível, tá bem bonitinho, né? Tá escorregando, ó. Em cima da LTB. Tá servindo como suporte agora, LTB. Azul da cor do mar. Ela abriu um gap de baixa devido àquela notícia do rebaixamento. E fechou o gap. Tanto fechou esse gap que estava aberto, quanto fechou o gap da abertura. Né? Que ela abriu aqui e teve esse gap aqui. Tá? Mas não mudou praticamente nada, Azul. Ok? Não vi nada demais aí. Ativou a venda do diário. <coughs> Perdeu essa mínima, né? Só que ela já abriu em gap. O teu stop tá lá em cima. Isso aqui é um 9.3, tá? Com um chute em star. Bela chute. Vamos ver, cara. Quem vai predominar. Asa. Vamos ver essa asa aí. Asa feia demais. Vamos ver o que, que subiu agora e que caiu, aliás, né? PDG segue a tendência de baixa, caindo foto até comprar nesse ativo, hoje eu comprei mais um pouquinho, consegui pegar aí no 0,12, né? mas tá bem feia a situação, tá? Muito feio mesmo, vou acabar me dando mal, já tô até vendo, já tô dando mal, me dando mal, né? <risos> mas quem, quem manda nesse ativo é a, tem uma corretora aqui, é a Terra, é ela que faz isso, tá? Teve um gap, inclusive, no leilão, tá vendo, ó? Que ela tava em 14 e foi pra 12 de abril, né? Então a terra, ela praticamente sozinha, ela manda nesse ativo. E o Itaú teve que sair fora hoje, que ele tava comprado, né? E ele vendeu 4 milhões de ações. Foi o maior vendedor e a terra, sabendo disso, jogou pra baixo, tá? Uma situação bem feia desse ativo, beleza? Tem início de baixa, não tem o que fazer, não. É, JFEM também feia Não perdeu a mínima ainda da semana passada E o diário bem feio também Nada a fazer, tá? Zamp Zamp foi a venda aqui, linda ó. Perdeu o suporte, venda Lucro de 17% por enquanto Ou quem preferiu entrar aqui Aí entra nessa venda Teve essa barra elefante, teve o PC de venda Foi a melhor entrada, foi o PCzinho, tá? PC de venda lindo, perdeu um grande suporte, fundo histórico do ativo. Americanas também ativou o Power Breakout, ó, ao Power lindo, a gente vinha comentando, né? Ativou na quarta-feira, tá vendo a biquinha aqui, ó? A pontinha que ativa. Isso aí é setup de violação, é um centavo abaixo dos dois terços da lateralização, tá? Então eu vou pegar mais ou menos nesse né, lucro de 
um pouquinho mais, 17%, né? Que eu peguei um pouquinho mais abaixo. 17% de lucro, beleza? CISED. CISED não tem muita liquidez, perdendo um suporte também. Situação feia de CISED. Cuidado, hein? Cuidado com CISED. Tá perdendo suporte importante. Se perder isso, aí é desastre. Aí é desastre total. Porque aí só vai ter alvo lá embaixo, 1,70 aproximadamente. Profarma. Ih, perdeu suporte também, Profarma. Perdeu LTA. Ih, que situação feia de Profarma, hein? Perdendo a LTA. Não é que é bom perder uma LTA. E bem traçada essa LTA. Aqui foi a grande venda, tá vendo? Ele fez do pullback, perdeu mínima. Né? Se você colocou o stop muito perto, você foi estopado aqui por um centavo. Se não colocou o stop perto, você está dentro do trade, tá? Aqui foi o pivô de baixo também. Já abaixo da LTA. Sensacional, olha. Agora esticou, não vai vender agora, vai esperar pullback. Sequoia. Sequoia tinha um aluno meu que estava comprando, eu falei, ó, cuidado, cuidado com Sequoia. Do mesmo jeito que sobe e cai, é muita volatilidade. Não pode dar mole. Eu falei, ó, estopa aqui, todo mundo estopando, hein? Se perder aqui, realmente perdeu, ainda fez um pullbackzinho e depois detonou, tá? E vai vir fechar o vazio gráfico, né, ó. Mico, né? Mico é assim, tem que aproveitar a alta... Porque mico não dura alta de mico, né? É especulação, tá? E do que eu já falei, recruçou também, a gente chamando a atenção, ó. Papel subiu do nada, 160%, né lá? 166%, treidaço, lindo, lindo. Né? Super comentado aí, vazio um gráfico, cumpriu até mais que o vazio gráfico, tá vendo? Ele ainda passou um pouquinho desse topo, foi lá em cima. E tá voltando forte, 9.1 de venda. Semanal ainda tá distante, ó. Chegou na 9, tá? O semanal chegou na 9, ó. Deu suquita de venda, né? Outro suquita de venda, hein? Por enquanto, 37%. Chegou esticado na suquita, igual aqui, ó. Chegou esticado na suquita, aqui foi um lucraço, hein? 80% de lucro, tá? Olha como essa média de suquita, ela é boa. Como ela segura, né? Vários trades aí, vários ativos que seguram nela. Inclusive as criptomoedas todas estavam segurando, né? Nessa suquita. Qualicorp, feia também. Olha que pivô lindo, meu amigo. 9,1 de venda, barra elefante de ignição já perdendo suporte. Sensacional. Sensacional. 15, 14%, tá? Sensacional. Vendaço. Putz, grila. Só falta ter o pullback perfeito. Olha o pullback perfeito. Né? Lindo, lindo. Essa é a venda que eu mais gosto, né? E B3? B3 feio, hein? Olha, B3 perdeu as médias, ó. Essa aqui era o suportaço, 400 aritmética, 400 wild, 400 exponencial, 200 aritmética e 80. Perdeu, dançou, meu chapa. Não tem mais média nenhuma embaixo, ó. Cadê a média? Sumiu, cara. Fechou o gap, tá? Vamos ver os 60 minutos da B3. Olha que coisa linda. Olha. Olha, o papel não teve um repique ainda. Desde... Começou a cair a venda. 9,3 de venda aqui, tá vendo? Isso aqui é um 9,3, tá, pessoal? Ó. Na, quarta... na quinta-feira foi a venda. Sexta-feira fechou aqui. 3,75 de lucro. E não teve pullback hoje. Continuou caindo, ó. 7%. Isso aí que mata a galera que tá tentando fazer preço médio, né? Tá esticado, vai ter que fazer um preço médio, não, vai ter que fazer um repique. Mas quando? Quando eu não sei, né? Quando eu não sei. O gap aberto aqui fechou, ó. É muito feio, hein? Situação da bolsa feia, tá? O papel é importante, né? Agora, olha o ativo, o que eu falo? É briga, ó. Lateral. Desde 2022 esse ativo tá lateral, ó. Lateral, lateral, lateral. Tá vendo, ó? Bela congestão, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, mas o que? Quero, quero, o quero, quero. Olha, quero, quero. Tá perdendo suporte lá embaixo também. 
Mas tá meio esticado agora pra vender, tá? Quero, quero. Banco Pine. Banco Pine tinha dado entrada semana passada, ó. Chegou a dar um lucro. Olha só, ó. De 6,40, é o que eu falo sempre. Stop tá aqui, tá? Se você não saiu fora, você foi estopado hoje. Aqui era a zona de resistência. Vamos ver se tinha mais resistência no passado. Eu não gosto de olhar muito passadinho assim, não, né? Mas essa aí era a resistência. Poderia ter colocado no bolso, né? Ó, chegou aqui, você guardava uma parte, ó. 3,80 de lucro. O risco. O risco era quanto? Era isso aqui, o risco, ó. Tá? Mais ou menos. Não sei se eu consigo pegar. 18 centavos, deu quanto de lucro? Olha lá, ó, deu 19 centavos ali, tá? Então era o teu risco, você colocava metade no bolso, subir stop. Ainda chegou a subir 31 centavos. Aí você não seria estopado, seria ser stop gain, entendeu? M glu glu. Ah, glu glu aí, ah, glu glu aí. Glu, glu. Aqui a venda, ó. PC de venda, engolfo de baixa, ó. 22% de lucro. Semanal, né? Melhor prazo é o semanal, já falei. E o diário? O diário foi PC de venda também, ó. Tá marcado aqui. Stop aqui em cima. Venda na quinta-feira, né? Aí o pessoal fica pau comigo, cara. Todo mundo mandar comprar M Glu. E eu fico mandando vender. Eu não mando vender. O setup é que é de venda. Eu não mando nada. Entendeu? Eu sou contra. Né? Isso o setup é de venda, vamos vender. Entendeu? O papel é tendência de baixa. Em todos os prazos, tendência de baixa. Ó. Semanal, tendência de baixa. Mensal, tendência de baixa. Diário, tendência de baixa. Vou fazer o que? Vender, pô. 60 minutos, tendência de baixa. Ó, aqui. Ó, o vendão aqui. Ainda fez o pullbackzinho. Que setup é esse? 93, ó. Isso foi o que? Na quinta-feira, olha. Pô! Na mínima de hoje, 13%. É com a rodovia agora, perdendo suporte também. Lateralização. Viver. Viver já vem feia faz tempo, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não tem o que fazer, tá? Viver. É, aliar. Esta lateral, muito cuidado aqui se perder a 400, hein? Tem duas 400 juntas. Subiu sem fazer. Aqui que eu falei aqui, ó. Quando eu falei dessa compra, eu falei, ó. Vazio gráfico. Foi lá em cima bonito, ó. Tá vendo, ó. Então, comprasse o barra elefante de ignição, ó. Lucro de 42%. A mesma coisa aqui agora, ó. Eu posso falar pra vocês. Topo duplo ativado já. Topo 1, um, topo 2. Perdeu a linha de sinal. Muito cuidado que esse carpel pode cair muito, 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 tá? Então, são 35% de alvo. Vazio um gráfico. É, Smart Fit. Para mim tá lateralizando, ok? É, deixa eu só acertar aqui rapidinho. Onde é que eu tô? Smart Fit, tá. Vilide. Essa tá tranquila ainda. Oi, BR4. Feia, né? Já perdeu suporte. Tá meio descolada da 3. Vivara. Por enquanto, uma correção na 21. A 21 vem segurando o Vivara. Vamos ver se dessa vez vai segurar também. Cirela. Opa, pancada, hein? Pancadão, topo duplo, Cirela. Ó, tô eu, um T2. Já tem uma perninha de alta, mais ou menos. Não é o topo duplo perfeito. O topo duplo perfeito é lá em cima, né? Mas é aceitável, tá? Teve o 91 de venda. Pré-pivô de baixa. Lucrinha até agora, 945. Embicamento de duas médias, 400. Ó, coisa linda. O cara que tá atento ao day trade já pegou um lucrinho aqui de 2%, né? Aqui é o diário, embicou, mete no 15 e tenta pegar um trade, né? Ó, superou a máxima, você faz a compra. Pelo menos 1%, 1,5 deu, tá? Até a 21 você caía fora, eu quer armar o PC de venda. Ativou, mas depois foi estopado. Isso é Cirela, né? Siri. 
Tá, vamos lá. Casa de Bahia. Casa de Bahia foi vindinha aqui, pivô de baixa, linda, linda, lindo. 11% de lucro, beleza? Também vazia um gráfico, alvo R$4,00. Cozan. Cozan foi PC de venda aqui também, ó, lindo, lindo. 7,11. O que, que é isso? É um enforcado, galera. Né? Enforcado lindo. Perdeu o mínimo é venda no enforcado em cima da 21, coincidindo com o PC, né? Demais. Padrão de Kendo. Olha, se perder suporte aí, pancada, hein? Ih, caramba. Negócio feio, hein? Cozan. A queridinha do Barça. Tem um triângulo também, né? É, vamos lá, então. ABC Brasil é banco, né? Nada demais que eu tô vendo. Casa Bahia eu já falei, né? MD a branco. Ih, MD, ó. Vendinha linda aqui. 536. Venda de pullback. Perdendo suporte. Ó, tá chegando o meu vazio gráfico também, ó. Lindo, lindo. Rap Vida. Ó, a barra elefante aqui. Já abaixo da 21. Foi a vendinha que a gente fez na sexta, né? 6,5, tá? Falhou o rompimento da lateralização pra cima. Vamos ver se pra baixo vai... Vai dar certo, só que tá esticado pra sair vendendo agora. O ideal é um pullback. O que, que é isso? RBBR. Olha que pancadão, cara. Pô! 2% de lucro. Ah, deixa eu ver XPML11 que tava feia, né? Parece que tem um topo duplo, hein? Eu mostrei até no meu Telegram. Ó, topo duplo. XPML11, T1, T2. Cuidado. Vou mostrar o semanal. Mensal, ó. Tá? Essa manual tá mais bonito, tá vendo? Ó, T1, T2. Se perder aqui, complica, hein? Barra elefante, ignition e bar. Ok? Hoje deram uma seguradinha sem volume, ó. E tem um power de venda já acionado aí. Já foi acionado aqui, tá vendo? Ó, e um lucrinho de 0,20, tá? Por enquanto. Oh, o setor imobiliário caiu bastante hoje, hein? Pode resbalar nesses fundos, tá? Imóvel, ó. Deixa eu ver o um imóvel semanal. Tá até bem estranho. Né? E o diário. Tô achando até legal o imóvel. Os papéis estão tão feios. Tá tentando segurar numa LTA, beleza? Direcional, que era a mais forte do setor, chegou na 21. Deixou um PC. É, Samb11, que é um banco mais volátil, igual o Banco do Brasil. Pancada, que foi a venda, né? Repique, 7% por enquanto. Deixa eu ver o semanal. O semanal tá em cima da 21, né? A hora de parar a queda já, tá? 200 com 21. RCID já teve venda. E tá perdendo suporte importante. Grupo Centauros. Feia. Pivôzinho de baixo aqui, ó. Vivara, já falei? Já, né? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Essa cristal era tão boa, né? Olha o que é passo que deu hoje. A cristal acabou a liquidez dela. Nem dá para operar isso mais não, tá, pessoal? No diário, sem condições. Papel sem liquidez alguma. Grupo CA, feia também. Sarninha. Segurou na 200. Shooting Star, venda, né? Aqui, ó. Tá. 7,80 por enquanto. Ouro fino, também sem qualquer liquidez para operar. Dazinha, essa é semanal, né? Aqui, PC de venda, 17%. Voltou lá o fundo. E mensal, mensal feio pra caramba. E diário, também feio, tá? 
Tupi Guarani. Ih, perdeu, ó. Suporte. Lembra até um oco, ombro, cabeça, ombro. Fazia o gráfico aqui. Alvo lá na casa 2. 2374. Positivo informática. Segue ladeira abaixo. Perdendo suporte importantíssimo. É positivo. Vai melhorar não, fia. Copel. Vamos ver, né? O setor elétrico aí. Pivôzinho de baixa. Perdeu a LTA principal. É, a semana tá tranquilo ainda. Vamos ver Taesa. Tá, é 11. Já vem feia no diário. Semanal. Volume aumentando, ó. Semanal ainda calçada pela 21. Light. Light, tranquilona, bonita. É... Tá com cara que entrou investidor pesado, igual aqui, ó. Só não entrou com o mesmo volume. Com o mesmo apetite, né? O diário é um power breakout, tá? Power breakout. Deve estar armando aí. Provavelmente amanhã ou depois. Não tá muito bonito que tá meio oscilando, né? Esse power. Eu gosto mais do power lateral. Aqui foi um power também, ó. Deu um belo trade. Chegou a dar um lucro de 40%, ok? E agora outro. Semig. Vamos ver Semig. Semig feia no diário, perdendo a 21. E no semanal, tranquilaça, né? 9,3 de compra, nem chegou na 9. É... A ESB. A ESB. Isso aí eu já falei que tem investidor comprando, né? Provavelmente vai chegar lá 12,57. Vamos ver JBS. JBS corrigindo ainda no semanal para 21. Tá? No diário ficou feia. Mafrig. Diário lateral. Cuidado aqui na zona de suporte. E bife. Bife sempre foi a mais fraca delas. É, já é lá. Já foi, tá? Nossa venda foi aqui. Um 9,4. de venda, tá? Entradinha. Nesse candle aqui, tá vendo? É um 9,2 default mesmo, tá? O stop tá aqui, essa linha azul, né? Aproximadamente lucro de 10%. Deixou o um martelinho hoje? É, mais ou menos, né? Não tá no suporte ainda não, tá? Tá pra cair mais. BR Foods tava muito bonita, vamos ver se tá ainda. Tá, BR Foods ativou semana passada uma compra de 9,3 e por enquanto tá dentro dos conformes. Vai complicar se perder aqui esse fundo, né? Se perder esse fundinho pode dar uma complicadinha de leve. Banrisul, Banrisul já abriu o bico, né? Já abriu o bico, deixou uma chute estar de livro aqui, estrela cadente, ó, venda, por enquanto 8,50. Eu tô falando isso, mas eu, eu não, eu, esse aqui eu até venderia que tinha um espaço para nova, eu recompraria aqui, tá? Agora, você não é obrigado a usar média não, tá? Tem cara que usa o gráfico puro, ó, tá vendo? Puro. Então, aí não tem média, é sentar o dedo nos padrões de gráfico, figura gráfica, tá? Beleza? É que eu me habituei a usar média. Mas cada um tem que achar o teu estilo. Então um trade, por exemplo, que eu não faria por causa daquelas médias. Aqui não tem média, não tem nada para te segurar. Está livre. Ó. Tá. Gol. Vamos ver golzinha. Hum, deixa eu ver. Gol, gol, gol. Cadê? Vou colocar. Vou escrever. Sumiu ali. A Gol entrar numa venda nela hoje... Hum, devia ter vendido. Era um trade no intraday, ó. Ou ia ser compra, deixa eu ver direito. Olha, não tem liquidez nenhuma, Gol, cara. Olha, esse é o tipo padrão de candle, né? De ativo sem liquidez. Acabou a Gol, cara, infelizmente. Gol, acabou-se. Aqui foi a venda, tá vendo? 1,80 mais ou menos. Acabou-se, acabou-se. Vamos ver se essa LTB segura, tá? Ela tem que a partir de amanhã já entra a força compradora, senão complica. MRV feia numa zona de suporte. Aqui, ó. Topo anterior e fundos anteriores. Sinequanon. 
É, esse aí eu tô comprado ainda, assim, com a nome. Eu reduzi um pouco a minha mão, mas... Esse ativo eu tô mais no dividendo dele, tá? Não tô mais muito na análise gráfica, não. Tá meio lateral, né? Deixa eu ver o semanal. O semanal ainda tá tranquilo, vamos colocar a média. Só pra ver, ó. Ainda tá tranquilo, 9 segurando, 21 por baixo. Então, quando tiver casa 21 pertinho, eu tô dentro. Se perder essa 28, provavelmente eu vou cair fora. Não sei, vamos ver. Ainda tá bonito, né? É um ativo que subiu bastante esse ano. Né? Um dos melhores ativos eu mostrei outro dia para vocês aí. Né? Subiu 140 e agora tá com 118. Tem que privilegiar sempre ativo que tá subindo. Né? BR Foods. É um ativo que subiu muito esse ano também, ó. 90%, então, porra, tem que privilegiar esses ativos. JBS, ó. Subiu barbaridade também. Ó. 57%. Privilegiar esses ativos. É, VEG. Isso é a força relativa, tá? Os ativos que mais subiram é que vão continuar mais fortes quando a bolsa voltar a subir. 51%. Os que estão fracos, vão ficar fracos, né? vão ser os últimos a reagirem. Isso é... Só que as pessoas acham o contrário, né? que o fraco vai ficar forte, o forte vai ficar fraco. É, vamos lá, vamos lá. Sapre, Sapre deu uma compra, né? Ó, semanal corrigindo, normal. Olha a nossa comprinha, foi aqui, linda. Né? Ó, olha o lucro que deu, 13%. E o diário... Desarmou o setup de compra. Tava o 9,3 aqui, tá? Hoje virou a 9 para baixo. Agora você vai ter que trabalhar com a 21. Aqui foi um power breakout. Lindo, lindo. Entradinha aqui. Vamos ver SUSB. Análise completa hoje aí dos ativos. Não vejo nada demais em SUSB. Muito embolada. Clabin. Tá um pouco melhor que SUSB, Clabin. Quase rompendo TH. Sim, H feia. JSLG. Também bem feinha. Tots. Feia. Deixa eu ver um papel que eu nunca mais vi. Dots, cara. Tomei um pau tão grande nesse ativo. Que eu nunca mais vi esse papel. É feio, né? É. Tá pior do que quando eu saí dele. Eu saí desse ativo aqui, mais ou menos. Tomei um pau violento. Por aqui, assim. E já caiu. Imagina se eu não saio. Era queda mais de 77%. É o que eu falo, cara. Tem que sair fora, tá? Tá perdendo, sai fora. Fica esperando não, que o negócio piora. Né? Ainda bem que eu saí. O que, que é isso? Será que foi grupamento isso aqui? Ih, grupamento. 10 vezes, meu Deus. Dificilmente o grupamento dá certo, tá, pessoal? Dificilmente um grupamento vai dar certo, ok? Tá vendo? Ó? Agrupou aqui, ó. 10 reais, tá vendo? Devia estar em 1, um, agrupou para 10. Ó, já caiu 50%. Beleza? Eu teve dois ativos, eu acho que eu vi grupamento da serra na minha vida. Foram dois, dois ou três ativos. Claro, desses ativos que o grupamento. O papel chega muito lá embaixo, né? centavos raramente dá certo acho que um foi Kepler Kepler 3 deu certo o grupamento a época né Kepler era mico tá pessoal mico sabe que é mico brabo era mico brabo Deixa eu ver, ó. já fez até desdobramento tanto que subiu tá vendo ó outro desdobramento mas não foi aqui não já ver o grupamento dela hum, onde é que foi e não tá mostrando não. É. Teve um grupamento, cara. Não sei se foi subscrição ou grupamento. Não tá mostrando não. Eu sei que melhorou pra caramba, Kepler. Passou a pagar dividendo. É, aqui tá faltando, tá? Ela fez um grupamento sim, mas tá faltando. Papel bonito esse, hein? Metal leve, ó. 
Papel na zona do agrião, hein? Cuidado, se perder aí, complica. Panvel. Olha, Panvel, faz tempo que eu não olho. Deixa eu ver semanal. Lateral, né? Éter. Eternit tinha uma cunha, mas tá perdendo a cunha, hein? Tá rompendo pra baixo a cunha. Tots, feia. Sabesp. Sabesp ativou o trade semana passada, semana retrasada aqui, ó. E não andou, o stop tá aqui. Tá quase estopando. Tá vendo, ó? Tá quase estopando, ó. É... Onco Baby. Feia, perdendo suporte. Ultrapar. Feia. Olha o PCzinho de venda aqui. Fluiu bem, hein? 10,80 por enquanto. Ultrapar. Deixa eu ver Braskem, que outro dia subiu, né? Vamos ver como é que ela tá. É, Braskem é isso mesmo. Dificilmente mantém alta. Teve um engolfo de baixa, barra elefante de, de venda, vendinha. 3,50. Por enquanto tá na 21. Se perder essa 21, complica, ok? Tem uma LTA aqui. Pimã do Barce. Vamos ver Pimã. Pimã. Cadê Barce? Tua Pimã. Será que subiu? Não. Tá feia, sem volume. Até abriu venda de PC, mas não fluiu não, tá? Vamos ver. Vamos ficar de olho. Não fluiu venda de PC, não. Olha. Show, show, show. Ó, devolveu tudo. Deve estar na retração de 50 ou 0,68 ou já perdeu tudo? Vamos ver. Papel em centavo não dá muito bem para ter noção não, né? Ó, tá ainda brigando na 0,68, hein? Dá para ir ainda, tá? Show, show, show. Ainda dá para ir. Deixa eu ver o semanal. É, semanal tá feio. Jal. Jal feio. Guararapes. Perdendo suporte, média de 400. Celesc, aqui de Santa Catarina. Celesc bonita, hein? Bonita empresa, olha. Meu Deus. Também cara, conta de luz cara pra caramba. Tá doido, Celesc. Alivia aí, pô. CCR, rodovia. É, ficou feio, hein? Perdeu suporte. Teve um PCzinho aqui. Tá fluindo, 675, teve um ombro, cabeça, ombro de livro. Ombro, cabeça, ombro. Depois pro Beco, veio o PCzinho, stop aqui em cima e pancada. Vamos que vamos. Multi, multi pode ser um topo duplo, hein? Muita atenção, multi aqui, tá? Vamos ver se tem divergência de baixa. Tem divergência, aqui tá caindo e aqui tá subindo. Banco BMG. Por enquanto eu não vejo nada, sem liquidez. Alus. Feia. Perdendo a LTA. Even. Feia. Vivo. Vivo é papel bom, ó. Em cima da 21. Ponderada. Igual aqui, ó. Superou a máxima, foi a compra. Foi o tradeço aí, 8,40, tá? Vamos ver amanhã. E Team S. Vamos ver o Team S. Também bonitona. Setor de telefonia aí, tranquilo. Só ganhando dinheiro também. Indo embora, tendência de alta. Rompeu o tricimétrico do Palex. Entradinha aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Vai deixar aí, ó. 52%, galera. Olha, coisa linda. Super comentado na época, né? Rompeu para baixo falso, para cima foi embora. Ó, outro detalhe aqui, tá vendo? Ó, mais uma vez eu estou mostrando. Quando rompe para um lado, não vai, pessoal. Não perca o rompimento para o outro. Claro que uma vez ou outra vai dar errado também, mas de 10 trades é 90%, tá? 80%, 90% vai dar certo, ok? Guarda isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, Raio Drogazil, né? Raio Drogazil eu saí fora, tá? Sexta-feira eu saí fora de Raio Drogazil. Saí fora de Bion. Tem que até mostrar Bion C, ó. 
Tá feia a Rádio Drogazil. O seu manual ficou feio, tá? Eu vou aguardar um pouco. O BS que ainda tá salvando esse papel, tá? Vem comprando muito, muito, muito. Ele e o Morgan. Mas não tô gostando. E Beyoncé, vamos ver Beyoncé, Beyoncé sair também, consegui sair fora bem até dela na sexta, eu saí em 10 e 15 mais ou menos, saí fora, olha que deixa fraquíssima né, tá lateralizando ainda, dá pra ir tá, tipo um power, só que aqui a entrada agora é aqui em cima ó, eu vou aguardar mais um pouco, não tem liquidez, eu tava meio pesado nela, cheguei a ter 6 mil ações, não dá para operar 6 mil ações nesse ativo, tá? É muito baixo o volume, tá? A média é de 1 milhão, então tem que colocar no máximo 10 mil reais nesse ativo aí. Que é 1%, né? Eu tava com 60 mil, aí não dá. Na hora de sair fora é um problema, o book é vazio. Começando a defender posição, né? E é isso. Acho que eu olhei tudo. Tudo não, boa parte, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a Caixa Econômica Federal estão falando que vai ter um... Um controlador vai ter que vender uma participação relevante, tá? Então eles estão jogando papel para baixo. Eles são bobos. <risos> Aí, ó. O ativo já caiu 13%, do papel bonito, só que tá deixando um topo duplo, ó. Se perder aqui é topaço duplo, hein. O papel subiu bem, ele BBSE, né. Então cuidado aí, que diz que um controlador vai ter que vender uma participação muito grande. Geralmente quando faz isso, eles detonam o papel, claro, o cara vender mais barato. BBSE, linda. Tá. Tá corrigindo. Isso é semanal, né? E o diário tá aí, ó. Já perdeu a 21. Veio o pullback com venda aqui, ó. Deixa eu ver a Caixa Econômica Federal. O diário também. Olha! Olha, pessoal. Olha, a venda foi aqui, tá vendo? 9,3, ó. Tipo bandeirinha de baixo, ó. Vamos ver onde é, onde é que vai esse ativo. Tá lembrando um pouquinho esse movimento aqui, ó. Tá em cima da 200, hein? Aqui a 200 segurou, tá vendo? Ó, vamos ficar de olho. Unipar, faz tempo que eu não olho, dá uma olhada em Unipar. Ih, feio. É, o fundo duplo não saiu, tá? Não veio aqui em cima, então eu tiro agora. Não, não se concretizou aqui, tá? Grupo Mateu. Olha a vendinha do Palex, linda lá em cima, barra elefante de ignição, pancadão, 870, alvo lá embaixo. Bova 11, ó a bovinha. Ih, pivôzão de baixa. Feio, hein, bovinha. Rani, Rani vendão, ó, PCzinho, 4,30. Simim, ô oh, Simim, olha onde ela reagiu, pessoal, na 21 hoje, hein? Simim tava tão bonita, né? Olha o trade que deu, lucro de 20%, devolveu tudo. <risos> Cara, não é possível, tem que ficar dentro, tem que sair, né? Porra, 20%. Aqui foi um harami de venda que eu falei, né? Harami de topo, ó. Aqui é a mãe, aqui é o feto. E perdeu venda, ó. 12% de lucro, tá? Saía na 21 mesmo. Deixa eu ver o semanal. Semanal. Tem espaço para uma correção. Mas é um papel bom, tá? Fica de olho esse ativo que... A bolsa melhorando, certamente. Certamente não, mas... Provavelmente ele vai voltar a subir. Esses papéis estavam fortes. A bolsa se melhorar, né? Se melhorar, eles vão ser objeto de novamente entrada. Deixa eu ver essa Aure. Ih, meu Deus, eu tava dentro de Aure, cara. Eu saí aqui, ó. Falhou o rompimento, eu saí fora. 
Putz, me dei bem aí. Que isso? Olha isso aqui também, pessoal. Olha, olha. Isso sim é uma barra elefante que reverteu totalmente a expectativa, tá vendo? Ó. Deu um porradão pra cima e a seguinte já vem pra baixo. Pou! Vendaço, lindo, lindo. Venda no fechamento, 10,80, tá? Com caminho livre, vazio gráfico já, ó. Aqui foi um power de venda também, ó. Entradinha aqui. E depois aqui o último trade, 9,3 de venda. Meu Deus, o que, que houve com esse papel, cara? Caramba, ainda bem que eu saí. Eu tentei entrar aqui, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Ainda bem que eu saí fora. Perdeu a LTA. Olha. É CESP, né? Antiga CESP, tá? Mas é tempo que eu não olhava. Vamos ver se VC. Feia, feia, feia. Cuidado se perder suporte é mais pancada. Vamos ver Brap. Feia, feia, feia. Matilde. Power de venda. SLC. Lateralização total. Ursinho Blau Blau. Bonito, Ursinho Blau Blau. Bonito, hein? É um 9.3, tá? Ursinho Blau Blau. Ah, não. Não armou ainda não. Tem que esperar sexta-feira. Tá? Esse gráfico semanal. Aí é topo duplo. Topo duplo de Ursinho Blau Blau. Beleza? No diário, tá? Vamos ver se tem divergência. Tem. Gritante, ó. Ó, lateral subindo e aqui ó o que tá subindo aqui tá caindo e o que tá lateral aqui tá caindo também então uma bela divergência se perder essa região aqui dá para tentar uma vendinha boa porque já perdeu a LTA já tá abaixo da 21 também se eu só olhar 21 aritmética rapidinho é já perdeu também então aí a divergência já pode ser é, utilizada tá o sinal de divergência Vamos ver Camil. Camil me lembra o Camel. É o cigarro. Na época eu fumava Camel. De rali, né? Mobile Dick. Olha a Mobile Dick. <risos> Mobile Dick é sacanagem. Tá aí, ó. 5% tem alvo, hein? Deixou um martelinho bonito no diário. Ontem, ontem não, na sexta, hoje ativou, o stop tá aqui embaixo, tá? <risos> Mobile dica sacanagem, cara. TSI também, ó, porque zona de suporte. Martelo bonitinho, hein? Deixa eu ver quem tenta puxar. BTG. Vamos que vamos. Ih, vendão aqui, vamos que vamos, olha... Cada dia cai mais, ó. 11,70 de lucro, perdeu o suportaço. Ih, vazio gráfico, vazio gráfico. Romizeta, a Romizeta aí. Carregou, levou, desceu. Desce, baixa o gatilho, Alex. Baixa o gatilho, porra, não quer descer. É aqui agora, então. 9,3, tá? 9,3. Romizeta. E Grupo Natura, Palex? Vamos ver Grupo Natura feio. O Natura já não é mais a mesma. Deu mole, né, Natura? Pô, desempregou gente pra caramba, cara. As mulheres tudo vendendo Natura em porta em porta. Ela vai montar loja em shopping? Ah, que isso, pô. Que isso, Não pode. Continua com o que tá ganhando. Time que mexe no... Time que tá ganhando não se mexe, pô. Não se mexe. Mudar a filosofia da empresa... Não pode, Natura. Segue o Palex. Como é que vai fazer um negócio desse? O pessoal dependia de vocês. Tecnos. Ó, oh, Tecnos perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Topo duplo. Topo duplo, tá? Vamos ver se vai ter gás pra cair, hein? O ideal é entrar volume, porque aqui não tem volume, tá vendo? Aqui tem volume, então... Vamos ver se entra. E Grendene, palé? Grendene, pancadão, pancadão, tá esticado. Não faz nada agora. Também tá querendo perder suporte. Se perder, alvo 480. A maré. 
A maré é feia, vamos colocar no semanal, que a maré é semanal. Deixa correr, deu um power aqui, ó. Entradinha de power breakout, mais ou menos lucrinho aí, 22,5. IRB, Palek, fala de IRB aí pra mim. IRB, por enquanto, tá fazendo uma correção no gráfico semanal, setup 9.2 armado, né? Tem que esperar o fim da semana para ver se ativa ou se desarma. Ou se abaixa gatilho. Uma das três possibilidades. E no diário, feio, feio, feio. A venda foi aqui, ó. 9,2 de venda. Tá? E setup da onda de venda também. Com shooting star. Shooting star. 5,58. Tudo comentado. Tudo comentado. Vazião gráfico ir bem. Vazião gráfico, ele, cuidado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Subiu muito, pode cair muito. Beleza? Tem gap aqui, tem gap aqui. Eu já vi essa história. Você vê que gringo tá catando e tá vendendo, né? Hoje vendeu Morgan e JP Morgan. Quem comprou foi o BS. Então é isso, galera. Eu vou nessa e não analiso todas as três ações, né? E eu... não dá, né? Beleza? Então até amanhã. Fiquem em paz. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo, tá? Abração.